ഹലോ എല്ലാവർക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആകുന്ന ഏറ്റവും സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലൈ ഹോള എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും വളരെ ലെങ്തി ആയിപ്പോയി സോ ഞാനിത് പാർട്ട് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലേഹോള എന്ന പാഠഭാഗമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വിചാരം ഈ ഒരു പടം വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പടം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾക്കോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുന്ന ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഹോട്ടൽ ബലൂണിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പേര് മൂന്ന് നാലഞ്ച് പേര് ഹോട്ട് എയർ ബലൂണിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അല്ലേ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാണ്ട് ഈ ഒരു പാഠം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സോ ഒരു ടെൻ പത്ത് വട്ടമെങ്കിലും ഈ ഒരു പാഠം വായിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് വട്ടം വായിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു പാഠം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് തോന്നും ഒരു മൂന്ന് വട്ടം വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തെറായിട്ട് തോന്നും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് ഈ ഒരു പാഠം നന്നായി പഠിക്കണം ഓക്കെ ഈ യൂണിറ്റ് ത്രീ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ച് യൂണിറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയത് മൗപ്പസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മൗപ്പസൻ്റ് ഈ ഒരു കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോറി ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കും ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ കണ്ടൊരു ഫീൽ തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടെലിഗ്രാം ടെലിഗ്രാം മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് ഒരാൾക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ ടെലിഗ്രാം അതിൽ ഒരു ഓരോ വേർഡിനും കുറേ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലത്തെ ഫോണൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് സോ പൈസ ഇപ്പോൾ വല്ലവരും മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അകലെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ടെലിഗ്രാം അപ്പോൾ ഒരു ടെലിഗ്രാം കിട്ടി ഓൺ ദ മോർണിംഗ് ഓഫ് ജൂലൈ എയ്റ്റ് ഐ റിസീവ് ദ ഫോളോയിങ് ടെലി ടെലി ടെലിഗ്രാം അപ്പോൾ ജൂലൈ എട്ടാം തീയതി ഒരു ടെലിഗ്രാം കിട്ടി ഫൈൻ ഡേ ഓൾവേസ് മൈ പ്രൊഡിക്ഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ വീടും കുഞ്ഞീതായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ഡേ നല്ല ദിവസമായിരുന്നു ഓൾവേസ് മൈ പ്രൊഡിക്ഷൻ എൻ്റെ പ്രവചനം പോലെ എല്ലാം നല്ല ദിവസമായിരുന്നു ബെൽജിയൻ ഫ്രാൻഡിയർ അപ്പോൾ അവർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥല സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബെൽജിയൻ ഫ്രാൻഡിയർ ബഗേജ് ആൻഡ് സർവൻസ് ലെൻഡ് അറ്റ് ലീവ് അറ്റ് നൂൺ അറ്റ് സോഷ്യൽ സെഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ണ്ട് എന്ത് ലഗേജും സർവൻസും ഒക്കെ അവരൊക്കെ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ സെഷന് ഉച്ച ഒരു ന്യൂൺ ടൈം ആകുമ്പോൾ പോവും ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ മെനോവേഴ്സ് അറ്റ് ത്രീ മെനോവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കാണ് സോ ഐ വിൽ വെയ്റ്റ് ഫോർ യു അറ്റ് വർക്ക്സ് ഫ്രം ഫൈവ് ഓ കോ ഫ്ലൈ സോറി ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഓൺ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണി തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാണ് ആര് ജോവിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്ക കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് മൗപ്പസൻ്റിനാണ് കിട്ടുന്നത് അറ്റ് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഷാപ്പ് ഐ എൻ്റർഡ് ദ ഗ്യാസ് വർക്ക് ഓഫ് ലേ വിലറ്റ് അപ്പം അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മൗപ്പസൻ്റ് ലാ വിലറ്റിലെത്തി ദ ബലൂൺ ഈസ് ലൈങ് ഇൻ ദ കോട്ട് യാർഡ് ആൻഡ് ഹാസ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ കേക്ക് മെയ്ഡ് ഓഫ് യെല്ലോ ക്ലൂത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അണ്ടർ ഇ റോപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബലൂൺ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ എ
അപ്പം എന്താണ് ടു ഓർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ആർ ലുക്കിങ് അറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് മുന്ന് മുന്നൂറ് പേര് അതിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് നിന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണ് ചില ആൾക്കാരെ അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണ് പരിശോധിക്കുകയാണ് എ നൈസ് ലിറ്റിൽ സ്ക്വയർ ബാസ്കറ്റ് ഒരു കുഞ്ഞിയ സ്ക്വയർ ബാസ്കറ്റാണ് ഫോർ എ ഹ്യൂമൺ കെയർഗോ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബിയറിങ് ഓൺ എറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ഗോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓൺ എ മഹാഗനി പ്ലേറ്റ് വേർഡ്സ് ലേ ഹോള അപ്പം സൈഡിൽ ലേ ഹോള എന്ന് എഴുതിയുണ്ട് സഡൻലി ദ പീപ്പിൾ ബിഗിൻ ടു സ്റ്റാൻഡ് ബാക്ക് ഫോർ ദ ഗ്യാസ് ഈസ് ബിഗിനിങ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ബലൂൺ ത്രൂ എ ലോങ് ട്യൂബ് ഓഫ് യെല്ലോ ക്ലോത്ത് വിച്ച് ലൈസ് ഓൺ ദ സോയിൽ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പുറകോട്ട് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഈ ബലൂണിലേക്ക് ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു വലിയ ട്യൂബിൽ കൂടെ ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കുക ഒരു യെല്ലോ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കുകയാണ് അത് മണ്ണിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഹോട്ടൽ ബില്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ കയറ്റാണ് സ്വെല്ലിങ് ആൻഡ് അൻഡുലേറ്റിങ് ലൈക്ക് എ നോർമസ് വോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പുഴുവിൻ്റെ പോലെ കൂടും കുറയും അപ്പം അങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പുളയാണ് ആ ഒരു ട്യൂബ് ഒരു പുഴുവിൻ്റെ പോലെ ഒരു വലിയ പുഴുവിൻ്റെ പോലെയാണ് അതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ബട്ട് അനദർ തോട്ട് അനദർ പിച്ചോർ ഒക്യൂസ് ടു എവറി മൈൻഡ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി വന്നു ഇറ്റ് ഈസ് തേഴ്സ് ദാറ്റ് നാച്ചുറൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് നറിഷ്യസ് ബീങ്സ് അൺടിൽ ദർ ബെർത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതി ജീവികൾ ജീവികളെ ജന്മം മുതൽ മരണം വരെ പരിപാലിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭൂമിക്ക് ജനിച്ച് വീഴാണെന്നെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തരുന്നുണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ കിടക്കുന്ന മണ്ണ് വരെ നമ്മുടെ ഭൂമീൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഭൂമിയാണ് നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് എല്ലാവരും മൈൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ദ ക്രിയേച്ച് ദാറ്റ് വിൽ Uh, the creature that will rise soon begins to move and the attendants of Captain Jarvis as Lehola grows larger spread and put in place the net which covers it. So the pressure will be regular and equally distributed at every point. Every point. So in this sentence, what do you want to say? This is a balloon that is a creature. A creature is a creature. So the balloon is a balloon. So the balloon is a balloon. So the balloon is a balloon. ബലൂൺ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ പോലെ അതിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് എയർ കയറും തോറും അതിങ്ങനെ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്റ്റോണിൻ്റെ പേരെന്താണ് ജോയ്സ് ക്യാപ്റ്റോണിൻ്റെ പേര് മറക്കരുത് ഇനി വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ സെറാങ്ക് ഓഫ് റണഗാഞ്ചി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കൊരു ക്യാപ്റ്റൻ വരുന്നുണ്ട് സോ ക്യാപ്റ്റൻ തെറ്റാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ജോയ്സാണ് ലേഹോർലൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ അവിടെ നെറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രഷറൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കുകയാണ് ദ ക്രൗഡ് ഹാസ് ബിഗിൻ ടു ടോക്ക് ആൻഡ് സം മാൻ ഹു അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആ ഫോം വിത്ത് അതോറിറ്റി ദാറ്റ് വി വി ഷാൾ കം ഡൗൺ ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് നാട്ടുകാർ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ചില ആൾക്കാർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി വലിയ ആളുടെ പോലെ ആ ഫോംസ് വിത്ത് അതോറിറ്റി ഉറപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തനേം കാട്ടും മുമ്പ് നിങ്ങൾ വീഴും എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് തൃശ്ശൂർക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് തൃശ്ശൂരാണ് നമ്മുടെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചില ആൾക്കാർ പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ വീഴും എന്നൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ പറയുകയാണ് സെവറൽ അതേഴ്സ് തിങ്സ് ഹാസ് ബീൻ ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ നോവൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബലൂൺ ആൻഡ് വിച്ച് വി ആർ എബൌ ടു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ നോവൽ ടൈപ്പ് നോവൽ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു പുതിയ തരം ബലൂൺ ആണല്ലേ അത് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് some other uh, several other things has been criticized in this novel type of balloon api pudhiya balloon e petittu kore aalkar oru 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 vimarshikkunnundu with which we are about to experiment with so much ple
സഹായികളും ഈ ഹോട്ടൽ ബലൂൺ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഹോട്ടൽ ബലൂണൊക്കെ സെറ്റ് അവസാനത്തെ മിനുക്ക് പണികളൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു ആ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദ ട്രാവൽ ട്രാവലേഴ്സ് ഇതിൽ അവിടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സാധാ അവിടുത്തെ ഒരു കസ്റ്റം പോലെ അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു രീതി പോലെ അവിടെ അവിടെ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി വയൽ ക്യാപ്റ്റൻ ജോയിസ് ആൻഡ് ഹിസ് അസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബിസി വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ജോയിസും അവരുടെ സഹായികളൊക്കെ അവസാനത്തെ മിനുക്ക് പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രാവലേഴ്സ് ഗോ ടു ഡൈൻ ഡൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം ഇൻ ദ ക്യാൻറ്റീൻ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് വർക്ക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കസ്റ്റം അപ്പോൾ ഗ്യാസ് വർക്ക് ഗ്യാസ് വർക്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ക്യാൻറ്റീൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ട്രാവലേഴ്സ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ രീതി വെൻ വി കം ഔട്ട് അഗെയിൻ ദ ബലൂൺ ഇസ് വാങ് അനോർമസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് എ പ്രൊഡ്യൂഗിയസ് ഗോൾഡൻ ഫ്രൂട്ട് എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് പിയർ വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റിൽ റൈപ്പനിങ് കവേഡ് ബൈ ദ ലാസ്റ്റ് റേസ് ഓഫ് ദ സെറ്റിംഗ് സൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവർ പുറത്ത് പോയി തിരിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ബലൂൺ ഇങ്ങനെ സ്വാങ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അനോർമസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എ പ്രൊഡ്യൂഗിയസ് ഗോൾഡൻ ഫ്രൂട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു വലിയൊരു പിയർ എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് പിയർ പിയർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ബലൂണിൻ്റെ പോലെയാണ് ആ പിയർ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പിയറിൻ്റെ പോലെയാണ് ഒരു വലിയ പിയറിൻ്റെ മോച്ചയാണ് തോന്നുന്നത് വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റിൽ റൈപ്പനിങ് കവേഡ് ബൈ ദ ലാസ്റ്റ് റേസ് ഓഫ് ദ സെറ്റിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഴു നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പിയറും അതേപോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ സൂര്യലക്ഷ്മികൾ ഇങ്ങനെ തൊടുന്ന പോലെയും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ബലൂൺ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നൗ ദ ബാസ്കറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ദ ബാരോമീറ്റേഴ്സ് ആർ ബ്രോഡ് അപ്പോൾ ബാസ്കറ്റ് അവസാനം അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ആദ്യം ബലൂൺ നിറച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാസ്കറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ബാസ്കറ്റിലാണ് ഈ വരെയൊക്കെ പോവുക അല്ലേ ബാസ്കറ്റൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു പിന്നെ ബാരോമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നു ബാരോമീറ്റേഴ്സ് എന്തിനാണ് എയർ പ്രഷർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ബാരോമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ സൈറൺ സൈറൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പി പി വിൽക്കില്ലേ അതാണ് സൈറൺ വിച്ച് വിൽ ബ്ലോ ടു അവർ ഹാർട്ട്സ് കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബ്രോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിന് തൃപ്തി വരുന്ന അത്ര അവർ ഇങ്ങനെ വിസിൽ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്ത് നമ്മളാരും വിസിൽ വിളിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തടയാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഓൾസോ ദ ട്രൂ ടു ട്രാമ്പറ്റ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് പീപ്പികളും കൊണ്ടുവന്നു ദ ഈറ്റബിൾസ് ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെച്ചു റെയിൻ ഓവർ കോട്ട്സ് എടുത്ത് വെച്ചു റെയിൻ കോട്ട്സ് എടുത്ത് വെച്ചു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ ആൻഡ് ദ സ്മോൾ ആർട്ടിക്കൾസ് ദാറ്റ് കാൻ ഗോ വിത്ത് മെൻ ഇൻ ദ ഫ്ലൈങ് ബാസ്കറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാസ്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളുന്നു അത്ര കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ജോയിസ് ഇസ് നൗ റെഡി ആൻഡ് കോൾ ഓൾ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ജോയിസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അല്ല ഇതിൽ കയറാൻ എന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് ആ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആ പേര് വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ട് തോന്നും അത് നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ഓക്കെ Later and mallet jumps abroad climbing first on the aerial net between the basket and the balloon അപ്പൊ മാലറ്റ് നേരെ പോയിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയല്ല ആ നെറ്റിന്റെ ഇടയിൽ പോയിരുന്നു എന്തിനാണ് ഫ്രം വിച്ച് ഹി വിൽ വാച്ച് ഡൂ സോറി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു മാലറ്റ് ജംസ് അബ്രോഡ് ക്ലൈമ്പിങ് ഫസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഏരിയൽ നെറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാസ്കറ്റ് ആൻഡ് ദ ബലൂൺ അപ്പോൾ ഈ ബാസ്കറ്റിൻ്റെ ബലൂണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ട് ആ നെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരുന്നു ആര് മാലറ്റ് അതെന്തിനാണ് ഫ്രം വിച്ച് ഹി വിൽ വാച്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ് ദ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ലേ ഹോള അക്രോസ് ദ സ്കൈസ് ആസ് എ ഓഫീസർ ഓൺ ദ ഓൺ വാച്ച് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡ് ബോർഡ് വാച്ചസ് ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് എ ഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പലിൽ ഒരു ക്യാപ്റ്റൺ എങ്ങനെയാണ് ആ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാർ ബോർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൂർത്തിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ലേ ടൈറ്റാനിക്ക
അപ്പോൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആരൊക്കെയാ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പേരൊക്കെ എഴുതണം ബട്ട് ദ ബോക്കറ്റ് ഇസ് ഇസ് ടു ഹെവി ഫോർ ദ ബലൂൺ കൺസിഡറിങ് ദ ലോങ് സ്ട്രിപ്പ് ടു ബി ടേക്കൺ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഐറിസ് ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് നോട്ട് വിത്തൗട്ട് ഗ്രേറ്റ് റിഗ്രറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ബലൂണ് പൊന്തണില്ല ബിക്കോസ് അത്ര വെയിറ്റായി സോ അതിൽ നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ഐറിസ് ഇറങ്ങി പോകേണ്ട വന്നു പക്ഷേ അത്ര വിഷമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു Mr. Jollet standing erect on the edge of the basket begs the ladies in very gallant terms to stand aside a little for he is afraid he might throw stand on their heads in rising എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആ അതാണ് മിസ്റ്റർ ജോലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾ എന്താണ് ആ എഡ്ജിൽ പോയി നിന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ലേഡീസിൻ്റെ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളോട് ഒന്ന് നല്ല പൊളൈറ്റ് രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അതാണ് ഗാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും അവിടുത്തെ മാറി നിൽക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിറയെ മണ്ണാണ് അവ ഏറ്റവും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ മണ്ണൊക്കെ പുറത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് അത് പൊന്തുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ മണ്ണിടുമ്പോൾ അവരുടെ തൊപ്പിയിൽ മണ്ണാവോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് നല്ല പൊളൈറ്റ് രീതിയിൽ പറയണമെന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ദൻ ഹി കമാൻഡ്സ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ലൂസ് ആൻഡ് കട്ടിങ് വിത്ത് വൺ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ഹിസ് നൈഫ് ദ റോബ്സ് ദാറ്റ് ഹോൾ ദ ബലൂൺ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഹി ഗീവ്സ് ലൈ ഹോൾ ആ ഇറ്റ്സ് ലിബേർട്ടി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ കമാൻഡ് ചെയ്തു എന്ത് അഴിച്ചു വിടും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ലൂസ് എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ വെട്ടിന് ആ ഒരു റോപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരിങ്ങനെ പറക്കാൻ തുടങ്ങി മോളിക്ക് ഒരൊറ്റ പറക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എന്താണ് ലേ ഹോളിലേക്ക് ലിബേർട്ടി കിട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് വി ഫ്ലൈ സ്കൈ വേൾഡ് നത്തിങ് ക്യാൻ ബി ഹേർഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ മോളോട്ട് പൊന്തി ഒന്നും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വി ഫ്ലോട്ട് വി റൈസ് വി ഫ്ലൈ അപ്പം ഇങ്ങനെ നീന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് അവരിങ്ങനെ നീന്താണ് വി ഫ്ലോട്ട് വി റൈസ് അവർ പൊന്തി അവരിങ്ങനെ പറക്കാണ് വി ഗ്ലൈഡ് അവരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഷൗട്ട് വിത്ത് ഗ്ലീ ആൻഡ് അപ്ലോഡ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ കൂട്ടുണ്ട് ബട്ട് വി ഹാർഡ്ലി ഹിയർ ദം വി ഹാർഡ്ലി സീ ദം പക്ഷേ അങ്ങനെ അവർക്ക് കാണാൻ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വി ആർ ഓൾറെഡി സോ ഫാർ സോ ഹൈ വാട്ട് ആർ വി റിയലി ലീവിങ് ദിസ് പീപ്പിൾ ഡൗൺ തേർ അപ്പോൾ ഇവർ അത്ര ദൂരേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഇവരെന്നെ ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മോളോട്ട് പോവാണോ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ അത് പോസിബിൾ ആണോ എന്നിട്ട് ഇനി ഇനിയുള്ള സംഭവം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഏരിയൽ വ്യൂ അപ്പോൾ പാരീസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ബെനത്ത് അസ് എ ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിഷ് പാച്ച് കട്ട് ബൈ ഇറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ പാരീസ് എങ്ങനെയാണ് ബെനത്താണ് അൺ അവരൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പാരീസ് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ കാണാം ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിഷ് പാച്ചിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബട്ട് കട്ട് ബൈ ഇറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോരോ റോഡുകളും അവരെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രം വിച്ച് റൈസ് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയും ചിലതൊക്കെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് ഡോംസ് ടവേഴ്സ് ടിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഡോംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപുരങ്ങൾ പിന്നെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് പിന്നെ ഗോ സ്റ്റീപ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പള്ളീൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു കുത്തന നിൽക്കുന്ന സംഭവം ഇല്ലേ അപ്പോൾ പള്ളികളുടെ ഏറ്റവും മോൾ ഭാഗങ്ങൾ ദെൻ അറൗണ്ട് ഏറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ പിന്നെ കുറേ നിരപ്പായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ട്രാവേഴ്സ് ബൈ ലോങ് റോഡ്സ് തിൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു റോഡും വലിയ റോഡുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് എമിറ്റ്സ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പച്ച പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന കുറേ വയൽ കാണാണ്ട് ഓർ എ ഓഫ് എ ടെൻഡർ ഓർ എ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ചില സ്ഥലത്ത് നല്ല പച്ച കളർ കാണുന്നുണ്ട് ചിലതൊരു ടെൻഡർ കളറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് വുഡ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ അകലയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ദ സൺ വിച്ച് വി കുഡ് നോ ലോങ് എസ് സി ഡൗൺ ബിലോ നൗ റീ അപ്പിയേഴ്സ്
sorry admiration at the end we are leaving and to which we are not attached in any way appo avaru ingane anna vittu nikkana ee oru oru enthusiastic nu vachu ingane energetic aayittu avaru ingane nokkirikkana ee oru bhoomi avaru ingane nokkana annittu avaru ingane vicharikkana nammal ee bhoomi ne touch povaano pinne avare evide attach cheyidittilla avaru ingane freely ingane nadakkana it looks like a colored map oru colored map inde pole aanu adu kaanunnathu kando idana to nammade hot air balloon uh, i colored map an immense plan of the country oru veliya plan kaanan sadikkunnathu avaru mole ninnu kaanunna visuals aanu parayunnathu all its noises however rise to our ears very distinctly easily recognizable appo chala chala shabdangal kore shabdangal avarku kekkanundu chala thokka pettanu manasilavunnundu we hear the sound of the wheels rolling in the uh, street appo ee ചക്രങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാനുണ്ട് ദ സ്നാപ്പ് ഓഫ് എ സ്നാപ്പ് ഓഫ് എ വെബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചാട്ടവാറിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാളവണ്ടീൻ്റെ ഒക്കെ ശബ്ദമായിരിക്കും ദ ക്രൈസിസ് ഓഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ദ ക്രൈസ് ഓഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ക്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോണായിരിക്കാം ദ റോളിംഗ് ആൻഡ് വിസലിംഗ് ഓഫ് ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് ദ ലാഫ്റ്റർ ഓഫ് സ്മ സ്മോൾ ബോയ്സ് റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ വൺ അനദർ പിന്നെ എന്താണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ശബ്ദവും ട്രെയിനിൻ്റെ വിസിലിൻ്റെ ശബ്ദവും പിന്നെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു ശബ്ദവും എവ്രി ടൈം വി പാസ് ഓവർ എ വില്ലേജ് ദ നോയ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് വോയ്സ് ഈസ് ഹേർഡ് അബവ് ദ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിക്ട്നെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സമയവും അവരിങ്ങനെ വില്ലേജിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്തോറും ഈ ചിൽഡ്രൻ്റെ ഈ കുട്ടികളുടെ നോയ്സ് അവരുടെ ആ വോയ്സും ഈ നോയ്സും വോയ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോയ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കോലാഹലം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദം ഈ വോയ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദം എവ്രി ടൈം വി പാസ് ഓവർ എ വില്ലേജ് ദ നോയ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് വോയ്സ് ഈസ് ഹേർഡ് അബൌ ദ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിക്ട്നെസ് അപ്പം നല്ല അവരിങ്ങനെ ആകാശത്തിൽ കൂടെ ആകാശത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിക്ട്നെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാരിറ്റി നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോടെ അവർക്ക് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദമാണ് ആ ശബ്ദം കുറച്ച് നോയ്സി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതാണ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ദ വ്യൂ ഈസ് സൂപ്പേബ് അപ്പം എന്താ അവർ കാണുന്ന ഈ സംഭവം ആ ഒരു വ്യൂ വളരെ അടി അടിച്ചുപൊളിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക് ഓൺ ദ എർത്ത് അപ്പം എന്താണ് അവരിങ്ങനെ അടിയിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുട്ടാണ് കാണുന്നത് ബട്ട് വി ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് പക്ഷേ അവർ പ്രകാശത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആകാശത്തിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ പാസ്റ്റ് എൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിയായി കാണും നൗ വി ബിഗിൻ ടു ഹിയർ സ്ലൈറ്റ് കൺട്രി നോയ്സസ് ദ ഡബിൾ ക്രൈ ഓഫ് ദ ക്വിൽ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ദെൻ ദ മ്യൂവിങ് ഓഫ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ബാർക്കിംഗ് ഓഫ് ടോക്സ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പതുക്കെ പതുക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഗ്രാമത്തിലത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കുയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ശബ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചകളുടെ ശബ്ദവും പിന്നെ എന്താണ് ഡോഗിൻ്റെ കുറയും അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ഷുവർലി ദ ഡോഗ്സ് ഹാവ് സെൻറ്റഡ് ദ ബലൂൺ എന്തായാലും ഈ ഡോഗ്സ് മണത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ ബലൂണിനെ ദേ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് ഗീവൻ ദ അലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ ഈ ബലൂൺ നമ്മുടെ ഈ നായക്കുട്ടികൾ ഈ ബലൂണെ കണ്ടപ്പോൾ അതിന് ഒരു അലാം കൊടുത്തു അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൗ ബൗ എന്നിങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് വി ക്യാൻ ഹിയർ ദം വർക്കിംഗ് ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദ ഐഡൻറ്റിക്കൽ നോയ്സ് ദ മെയ്ഡ് വാൻ ബാങ്ക് അത് മൂൺ എന്താന്ന് ഇവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഈ ഒരു നായ്ക്കൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഇവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇവരെങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ ഇവർ കുറയ്ക്കില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ഇവർ ആ സമയത്ത് ഓടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദ കൗസ് ഓൾസോ സീം ടു വേക്ക് അപ്പ് ഇൻ ദ ബാങ്ക്സ് ഫോർ വി ക്യാൻ ഹിയർ ദാം ലോവിങ് അപ്പോൾ ഈ തൊഴുത്തിൽ ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴുത്ത് തൊഴുത്തിൽ പശു കിടാങ്ങളൊക്കെ എണിച്ചു അവരൊക്കെ എണിച്ച് അവരും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഓൾ ദ ബിയേഴ്സ് ആർ സ്കാഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ ആനിമൽസും പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് മൂഡ് ബിഫോർ ഏരിയൽ മോൺസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് പാസിങ് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബലൂണിനെ നോക്കി അതിനാണ് ഏരിയൽ മോൺസ്റ
At times, we rise and then descend. Every few minutes, a levitant mallet suspended in his cow web of knitting says to Captain Jules, We are descending through down half a handful. ചില സമയത്ത് ഇവർ താഴും ചില സമയത്ത് ഇവർ മോളിക്ക് പോവും അപ്പം എല്ലാ സമയത്തും നമ്മുടെ ഈ മെല്ലറ്റ് ആ മെലറ്റ് ഇങ്ങനെ ആ നെറ്റിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് ക്യാപ്റ്റനോട് പറയാണ് ക്യാപ്റ്റനെ നമ്മളിപ്പോൾ താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് മണ്ണെടുത്ത് പുറത്തിട്ട് എന്ന് പറയാണ് ആൻഡ് ദെൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹു ഈസ് ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് ലാഫിങ് ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് ലാഫിങ് വിത്ത് ഹേസ് വിത്ത് എ ബാഗ് ഓഫ് ബലാസ്റ്റ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സ്മോൾ തിങ്സ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ ക്യാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി മോളിക്ക് പോകണം തോന്നുമ്പോൾ ആ ബാസ്ക്കറ്റിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പുറത്തിടും അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ബലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ബലാസ്റ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് മണ്ണ് ഒരു ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് മണ്ണ് എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇടാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ത്രോസ് ഇറ്റ് ഓവർ ബോർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് അത് ഇടാൻ തുടങ്ങി നത്തിങ് ഈസ് മോർ അമ്യൂസിങ് മോർ ഡെലിക്കേറ്റ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാൻ ദ മെനോർവിങ് ഓഫ് എ ബലൂൺ അപ്പോൾ ഈ നത്തിങ് ഈസ് മോർ അമ്യൂസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബലൂണിൽ നിന്നും പറക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സുഖം വേറെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഈ ബലൂണിൽ വർക്കുന്നത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടും വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടും വളരെ അമ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ബലൂണിൽ വർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു അനുഭവം വേറെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടില്ല എന്ന് അവരിങ്ങനെ പറയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അനോർമസ് ടോയ് അതൊരു വലിയൊരു കളിപ്പാട്ടമാണ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഡൊക്കായൽ ഡൊക്കായൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ടു കൺട്രോൾ പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോയ് ആണ് ഈ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ വിച്ച് ഒബേസ് വിത്ത് സർപ്രൈസിങ് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് അതിങ്ങനെ ഒബേസ് ചെയ്യും അത് സർ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു സർപ്രൈസോടെ അതിങ്ങനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ബിഫോർ ഓൾ ദ സ്ലീവ് ഓഫ് ദ വെൻറ്റ് പക്ഷേ വിച്ച് വി കനോട്ട് കൺട്രോൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കാറ്റിൻ്റെ അടിമയാണ് ലൈ ബലൂൺ അപ്പം കാറ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതിൻ്റെ ദിശയ്ക്കാണ് ഈ ബലൂൺ പോകുള്ളൂ നമുക്ക് കാറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എ പിഞ്ച് of sand half a sheet of paper one or two drops of water the bones of a chicken which we had just eaten throw overboard makes it go up quickly mm? അപ്പം എന്താണ് അവർ കഴിച്ചിട്ടുള്ള സാധനവും പിന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് മണ്ണും കുറച്ച് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറും പിന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് വെള്ളവും പിന്നെ അവർ കഴിച്ച ചിക്കൻ്റെ എല്ലും പിന്നെ അതൊക്കെ അവർ പുറത്തേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ ഈ ഒരു ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ മോൾക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ദ എർത്ത് സ്ലീപ്സ് നൗ ഓർ റാദർ മെൻ സ്ലീപ്പ് ഓൺ ദ എർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവർ പറയാണ് ആ ഇപ്പം എർത്ത് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുകയാണ് ഭൂമി ഉറങ്ങുകയാണ് ഓർ റാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ റാദർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് വേണ്ട മെൻ സ്ലീപ്പ് ഓൺ ദ എർത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനുഷ്യരാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് അവേക്കൻഡ് ബൈ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് അവർ ബലൂൺ ബീസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനിമൽസ് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ആനിമൽസ് ഒക്കെ എഴുന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അനൗൺസിങ് അവർ അപ്രോച്ച് എവ്രിവർ അപ്പം ഈ ബലൂൺ പോയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവിടെ കാണുന്ന ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് പറ്റുന്ന അവരുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മനുഷ്യരാണ് ഉറങ്ങുന്നത് എർത്തല്ല എ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓർഡർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി പ്ലെയിൻലി ഒബ്സേർവ്ഡ് പിന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും കൂടി അവർക്ക് കിട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസിൻ്റെ മണം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി വി മസ്റ്റ് ഹാവ് എൻകൗണ്ടേഡ് എ കറണ്ട് ഓഫ് വാം എയർ ആൻഡ് ദ ബലൂൺ എക്സ്പാൻസ് അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് അവർ ചൂട് ചൂട് കാറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബലൂൺ എക്സ്പാൻഡ് ആയോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോസിങ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻ invisible blood by the escape valve ex escape valve appo oru ote kude ingane gas povana appo ingane parayunnundu blood nu invisible blood nu vacha kaanan pattunnilla gas namukku kaanan pattunnillallo namukku arayam hot air balloon da oru blood nu parayunnathu ee gas aanu appo gas ingane poyondirikkana nu avarku manasilai we are rising the earth no longer gives back the echo of our trumpets appo avaru ingane pondi thodangi hmm പിന്നെ എന്താണ് അവർ ട്രംപറ
uh, at above our head twinkles a world of stars appo avarku moolikku nokkumbo kore adhigam stars oru 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 stars inde thanne logo avarku kaanan sadichu ini illa kada namukku next part il kaanam nere poyittu next part lotu pokko ta appo ini njan adu orumichu edukatha iyoru video valare vildavum adu ondana appo endengil doubts undenge comment box il arikka appo nere poyitta class kannalam kattala madi pidichirikkanda അപ്പം എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന പോലെ ഇന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം ഞാനെടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പ